Aligani mpenzi mtazamaji wa imbanasi Leo tupo katika kanisa la Bikira Maria wa Konsolata Lililopo manispa ya Iringa hapa mshindo Tumemtembelea mwalimu mmoja ambaye anaitwa mwalimu Kidesu Ambaye ni mpiga kinanda na pia ni mjasiri ya mali Tuzungumze nae maneno mawili matatu ili tuweze kujua kazi anayoifanya na jinsi anavoputumia muda wake kuwafundisha walimu Ungana nami Regina Asei kutoka Imbanasi mpaka tutakapo tamatisha. Habari za asubuhi mwalimu. Salama kabisa tumsifu Yesu Kristo. Milele amina mapendo. Daima, daima. Mapendo sana. Hongera kwa majukumu. Namshukuru Mungu asante. Amina sana. Tumeona kwamba wewe ni mwalimu ambaye unapiga kinanda vizuri sana na jana tumeona kwamba wanakwaya wanakusifia sana kwa kuwa unapiga vizuri kinanda. Si ndivyo mwalimu? Ndivyo. Okay. Mpenzi mtazamaji kama unavyoona ni mwalimu Kidesu ambaye anapatikana katika kanisa la Bikira Maria wa Konsolata hapa manispa ya Iringa mshindo. Ebu tuambie ulianzaje kujifunza kinanda na muziki kwa ujumla? Uh, kwanza yote na mshukuru Mungu kwa kila kitu na shukuru Mungu pia kwa kunikutanisha na watu ambao tunafanya kazi za muziki pamoja kwa sababu siku zote unapokuwa unakutana na watu ambao mnafanya kitu kinachofanana ndipo hata jina la Mungu linatukuzwa hapo hapo. Mimi safari yangu ilianzia kwenye familia yangu nyumbani. Nimezaliwa mwaka 1989 pale Kondoa na nilizaliwa kwenye familia ya wanamuziki. Mama yangu tangu akiwa msichana mdogo alikuwa ni mwimbaji na baba yangu pia alikuwa mwimbaji. Baba yangu ni marehemu kwa sasa. Na mama yangu mpaka leo tunavyoongea hivi bado anaendelea kuimba. Ni mwanakwaya wa sauti ya pili na anaimba kwaya ya mtakatifu ya watakatifu Petro na Paulo pale Kondoa. Na ndio walioanza kunilea katika safari yangu ya kujifunza muziki. Na nakumbuka nilishawahi kuwapa surprise. Walinisimulia wao lakini mimi nilikuwa sijitambui. Ilikuwa ni mwaka tisina moja. Ya, ile siku tulikuwa tunasafiri kwenda kwenye upadrisho wa padri mmoja pale Dodoma mjini na waliniambia kwamba tulipokuwa ndani ya gari niliimba wimbo wa Bikira Maria kwa sauti ambayo kila mtu alishangaa. Kwa hiyo walishindwa kuelewa ni sauti ya huyu mtoto inaimba au kuna mtu mzima hapa anafanya maigizo. Kwa hiyo walijaribu kuona kwamba kuna kipaji ambacho kinapatikana kwangu kutoka yani kwa, 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 kwa jinsi nilivyoimba pale na umri wangu ulivyokuwa mdogo. Kwa hiyo kutoka pale kuna mbegu ambayo ilipandwa ndani yangu na ile mbegu iliendelea kupaliliwa na mama yangu akawa ananishika mkono polepole kila siku tukienda Jumapili kwenye e, misa za Jumapili alikuwa ananipeleka pale kwenye kwaya na kaa nasikiza kwaya zinavyoimba kuanzia nikiwa na miaka mitatu na kuendelea na kuendelea na kwa bahati nzuri mjomba wangu ambaye alikuwa ni mdogo wa mama yeye alikuwa ndo mpige kinanda pale kanisani kwa hiyo kutoka kwake sasa nikawa najaribu kuiga au kujifunza kwa kumwangalia. Kwa nikao najifunza kwa kumwangalia kila siku nikao najifunza kwa kumwangalia. Kwa hiyo kutoka pale ile picha ya mziki ikawa inaendelea kujitengeneza kwenye akili yangu, mwishowe kabisa ikaja ikaja kwenye reality. Sasa nilipofika darasa la tano, nili nilipewa zawadi ya kinanda kidogo sana, vile vinanda kama vya watoto. Na nilipopewa kile kinanda alinipa mama yangu mdogo. Kwa hiyo nikawa najaribu kuanza kupiga nyimbo ambazo ni rais rais mfano wimbo wa taifa nilikuwa naweza kuupiga na tayari nilikuwa naweza kupiga bila kujifunza popote alikuwa walikuwa wanakuja wanafunzi wenzangu wa shule wananiimbia wimbo wote na mimi naupiga kwa kutumia vidole vyangu bila kwa, kujifunza popote yes kwa hiyo kwa sababu tayari sauti zilikuwa zimeshajitengeneza na nilikuwa nimeshamuona mjomba wangu akipiga kwa hiyo nilikuwa nikiletewa tu kinanda na nikiimbia wimbo hata kama ni mpya 
na upiga pale pale. Kwa hiyo safari yangu ikaendelea nikakutana na walimu tofauti tofauti na mwalimu wangu wa mwisho kabisa alikuwa anaitwa mwalimu Joseph Atsarwat ambaye ndo alinishika mkono kwa mara ya mwisho kabisa na na kwa bahati mbaya au nzuri Mungu amemchukua amepumzika kwenye makao ya milele alifariki mwaka 2018 mwezi wa pili lakini ni mwalimu ambaye niliishi naye kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2010 kwa hiyo ni namshukuru sana Mungu kwa kuwa amenikutanisha na walimu tofauti tofauti um, walionisaidia kufika kwenye safari yangu mpaka hapa nilipo Mwenyezi Mungu ampokee katika makao yake ya milele Amina Okay, tumeona kwamba wewe ni mwalimu Ndiyo. na vile vile ni mjasiri ya mali. Lakini kabla hatujaendelea, mm. hebu tuambie ule wimbo wa Bikira Maria ulioimba ukiwa mdogo. Mm. Unaukumbuka hadi hivi leo? Yes, naukumbuka. Hebu tuimbie kidogo. <laughs> ni wimbo ambao unafahamika na watu wengi na unaimbwa maeneo mengi. Karibu Tanzania nzima. Bikira Maria, mama wa Mungu kweli. Ulizaliwa pasipokuwa na dhambi. Mimi mtazamaji wa imba nasi, huu ndio wimbo wa kwanza kabisa kuimba akiwa ni mtoto mdogo. Tuendelee mwalimu. Hebu tuambie, wewe ni mjasiri ya mali na vile vile ni mwalimu wa kwaya yes. na ni mpiga kinanda. Ndio. Hebu tuambie, una unatengaje muda wako? katika shughuli zako binafsi na shughuli za kikanisa. Okay, asante. <coughs> shughuli za za kwangu binafsi okay. kwa sababu nimejiajiri mwenyewe na uwezo wa kujipangia muda wangu mwenyewe kwamba niamke saa ngapi, nifanye usafi saa ngapi, nianze kazi zangu saa ngapi na pia nikiangalia shughuli zangu za ujasiri ya mali hazinichukuli muda mwingi sana wa siku. Okay. Lakini pia naweza kupanga ratiba zangu za binafsi pamoja na za kanisani kwa sababu kanisani mara nyingi watu tunatumia siku nne tu za mazoezi na zile siku nne ni muda wa jioni ni masaa mawili tu kwa hiyo ni rahisi mimi kupanga ratiba yangu ndani ya wiki nzima kuona nafanya nini binafsi na nafanya nini kwa ajili ya kanisa okay yes hebu tuambie wakati unajifunza na sasa hivi unavyotumia muda wako kuwafundisha wanakwaya ndio unatumia njia gani kuwafundisha wanakwaya ili waweze kukuelewa vizuri kwa sababu tunasikia kwamba au tunaambiwa kwamba wewe ni mwalimu ambaye unapenda kutunga nyimbo ambazo ni ngumu na ze, nyingine zina melodi ya Kijerumani hebu tuambie inakuaje uh, kwanza kabisa mimi ni mwalimu by profession nilisoma walimu kabisa kwa hiyo methodology zile au mbinu za ufundishaji nazifahamu uh, kwanza kabisa ili mwanafunzi au mwanakwaya kuelewe lazima umfanye kuwa rafiki yako. Akufahamu we mwalimu unahitaji nini ili ajue na we pia una, una um, umfahamu mwanakwaya anahitaji nini ili ajue. Okay. Na vitu vya kwanza kabisa vya kumfundisha mwanakwaya ni matamshi. E, lazima afahamu namna ya kutamka maneno sawasawa kwa sababu uimbaji na mazungumzo ni vitu viwili tofauti. Kwa kama mtu alikuwa ameshazoea kuongea kupiga story nini lazima umlete kwenye mazingira ya uimbaji ambayo yanahitaji matamshi ya aina tofauti. Kwenye kuimba lazima mtu atamke maneno kama yalivyo. Okay. Kwa ni tofauti na mtu anavyofanya mazungumzo na na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo kitu cha kwanza kucha kumfundisha ni hicho. Lakini kingine ambacho watu tunafundisha tunamfundisha mwanakwaya namna ya kupumua kwa sababu uimbaji unahitaji pumzi. Lakini pia baadaye tunaanza kumfundisha mwanakwaya sauti yani voko tunaanza kumtengeneza mwanakwaya voko ili sauti ile iweze kuambatana na matamshi yampatane na pumzi ili mziki utoke kwa hiyo vyote hivyo ni hatua kwa sababu unapomfundisha mwanakwaya unaenda hatua kwa hatua umtumulishe matamshi umfundishe pumzi umfundishe sauti vyote tunaenda hatua kwa hatua na kumfundisha mwanakwaya mpaka afike level nzuri ambayo itamfanya aweze kuwa mwanakwaya mzuri sio kazi ya siku moja ni kazi ambayo ni mchakato wa, wa muda mrefu. Na kitu kikubwa ambacho nakiona kwa wanakwaya wengi sana sana hapa Tanzania eh tuseme sio wanakwaya tu hata walimu. Ni kitu ambacho nafikiri kina ni kama changamoto ambayo inadidimiza sana kwaya nyingi. Eh, mwalimu anapokuwa amefika kwenye kwaya anaweza akakuta labda wanakwaya wa sauti ya kwanza labda tuseme wapo kumi. Katika wale kumi kuna saba ambao 
wako vizuri sana alafu kuna watatu ambao bado hawako vizuri bado ni dhaifu sasa kwa sababu tayari mwalimu amekuwa impressed au amefurahishwa na uwezo wa wale saba ana stick na wale saba anasahau wale watatu ambao wanahitaji msaada unaona kwa hiyo wale watatu wanabaki bado hawajiwezi na mwalimu tayari ameshawasahau kwa hiyo kumbe kazi ya mwalimu kubwa ni nini ni ku stick na wale ambao bado hawana uwezo wa kuimba vizuri awaache kwanza wale ambao wanaojiweza e, stick na wale ambao hawana uwezo wa kutosha awaimarishe wale wapande juu ili wote wawe kwenye kiwango kinachofanana kwa hiyo ni kazi ya mwalimu ni kumsaidia mwanakwaya mmoja mmoja awe mwimbaji mzuri. Kwa hiyo ni, ni mbinu ambazo mimi pia huwa nazitumia katika kufundisha kwangu. Ongera sana mwalimu. Asante. Na ndio maana unapendwa sana na wanakwaya wako kwa sababu unatumia professional ya elimu au ya ualimu ambao inakusaidia kuwafundisha watu wote katika marika tofauti tofauti. Yes. Okay. Ebu tuambie historia yako ya ualimu <coughs> na sasa hivi ni mwalimu wa muziki au mwalimu wa kwaya. Ndio. Bado unafundisha shuleni au umeachana na shule ukaamua kuingia kanisani pamoja na kuwa mjasiria mali? Uh, kazi niliajiriwa serikalini na nilifanya kwa muda wa miaka mitano yeah. lakini baada ya kuona sasa naweza kusimama kwa miguu yangu mwenyewe nikaweka kwanza ajira pembeni ili niweze kupangilia mambo yangu vizuri zaidi. Kwa hiyo sasa hivi namshukuru Mungu niko huru naweza kulihudumia kanisa vizuri zaidi kuliko nilivyokuwa kazini na pia naweza kufanya majukumu yangu binafsi okay. kwa uhuru zaidi. Ongera sana. Asante. Mpenzi mtazamaji kama unavyoona huyu ni kijana mwenzetu. Alikuwa ni mwalimu wa shule na sasa hivi ni mwalimu wa kwaya na vile vile ni mjasiri ya mali turudi kwenye upande mwingine wa sarafu maana tulikuwa katika upande mmoja katika kufundisha kwaya hebu tuambie wewe ni mjasiria mali ndio unajishughulisha na kitu gani hasa uh, kazi yangu kubwa uh, ni kuwasaidia uh, vijana ambao hawana ajira vijana ambao wamemaliza chuo watu ambao wapo kwenye ajira pamoja na wafanyabiashara ambao wanahitaji kuongeza mkondo mwingine wa kipato nje ya vile ambavyo tayari wanavyo. Na hivyo huo mkondo wa kipato ambao wanaoongeza kutumia system ninayowafundisha ni ni system ambayo haiathiri zile shughuli zao wanazozifanya. Kwa hiyo wanaweza kufanya kwa muda wa ziada lakini pia wanaweza kufanya kwa muda wao wote kama wataamua kufanya hivyo na natumia system ambayo ni ya kushare taarifa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwamba si unajua leo mimi naweza nikawa nime, nimepata huduma nzuri kwenye duka fulani okay. nikipata hiyo huduma nzuri naenda na muambia mtu mwingine huyo mtu mwingine anaenda kwenye duka lile lile nah, yes sam. kwa hiyo ni, ni kitu ambacho kipo kwenye mtindo wa kushare information yani kushirikisha taarifa kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine sasa ile taarifa ambayo huwa mimi naishare kutoka kwangu kwenda kwa mtu mwingine inanilipa mimi Yes. Yes. Na bidhaa ambazo huwa tunajihusisha nazo ni bidhaa ambazo ni za afya na bidhaa za muonekano mzuri. Okay. Yes. Ongera sana. Namshukuru Mungu. Basi itabidi na sisi vijana pia utufundishe njia hizo unazotumia ili na sisi pia tuweze kujikimu kimaisha. Kwa sababu vijana wengi tumekuwa tukitegemea mishahara ambayo tunayopewa na mara nyingine inakuwa haitu haitusaidii kujikimu kimaisha. Mpendwa mtazamaji, ungana naye mwalimu Kidesu atakuelekeza mambo mbalimbali ambayo yatakusaidia katika maisha yako ili uweze kufanikiwa zaidi. Ebu tuambie, katika utunzi wako wa nyimbo ambazo ni ngumu, ni wimbo gani wa kwanza ambao ulianza kuutunga? <laughs> Asante. Na fikiri kitu cha kwanza watu wengi hawapendi vitu vigumu. <laughs> uh, nyimbo ngumu ni nafikiri ni perception ya watu labda wana, wanaona hivyo lakini mimi sioni sana. Ila katika historia yangu ya utunzi nakumbuka siku moja nilikuwa nasafiri kutoka Dodoma mjini naenda kuondoa nyumbani. Okay. Enzi zile pale ile barabara ilikuwa haina lami. Ilikuwa ya vumbi na changarawe. Sasa ile gari ilipokuwa inatembea mimi nilikuwa nimekaa kwenye siti nimetulia nikafumba macho nikawa na tafakari kitu. Wakati na tafakari ndani ile tafakari kuna melodi ilikuwa inazaliwa. Mm -hmm. Kuna gani fulani hivi ilikuwa inazaliwa. Ile melodi ilipozaliwa 
basi nilipofika nyumbani kabisa sikuweza kufanya kitu kingine nikachukua peni na karatasi nikauandika ule wimbo na ule wimbo namshukuru Mungu. Mungu alifungua milango kwenye ule wimbo kwa sababu ule wimbo ndio ulikuwa wimbo wimbo wangu wa kwanza kuimbwa kanisani kwenye kwaya. Okay. Na pia ndio wimbo wangu wa kwanza kurekodiwa studio. Okay. Na ni wimbo ambao mpaka leo sijawahi kuuchoka. Naona ni wimbo mtamu mpaka leo na hata watu wengine pia wanaupenda sana huo wimbo. Inawezekana ndio wimbo ambao unaupenda zaidi kuliko nyimbo zako ambazo umewahi kutunga. Nina upendo sana na ule wimbo. Japo nyimbo zingine nilizotunga watu wanaziona ni nzuri lakini ule mimi kwangu ni mzuri zaidi kwa sababu hizo nilizokupa kwamba ni wimbo wangu wa kwanza kabisa. Na unajua kitu cha kwanza siku zote ni kizuri. Ukipata mtoto wa kwanza lazima awe <laughs> yani awe amebeba baraka zote ukijenga nyumba yako ya kwanza ukinunua gari yako kwanza kitu chochote cha kwanza ni kizuri. Kwa mimi ule wimbo wangu wa kwanza ni wimbo ambao mpaka leo bado unanibariki sana ule wimbo. Sawa. Mm. Hebu tuende kwenye huo wimbo wa kwanza. <coughs> Hebu tuanze mm. na melon maana tuna kinanda <laughs> hapa. Mpenzi mtazamaji kama unavyoona kuna kinanda ila mimi sijui kupiga kinanda. Hebu tupigie melodi ya wimbo wa kwanza ambao uliwahi kuutunga au okay. wakati unavopata ile melody ndo ukaenda kuandika maneno kwa ajili ya ile melody. Okay. Nitau nitauimba. Ndio. Nitauimba na nikiwa na upiga kwenye kinanda pia. Sawa. Mm, vyote vile kwa wakati mmoja. Itapendeza zaidi <coughs> ili mpenzi mtazamaji aweze na yeye kuburudika <coughs> na kufurahia. Okay, asante. Hebu tazameni viumbe alivyo viumba Mungu. Ni ajabu Mungu kaumba kadhirisha wuku Mungu wetu Mungu wetu wa ajabu katuleta dunia ni ili tumtukuze Mungu wetu Mungu wetu wa ajabu Katuleta dunia ni ili tumtukuze Hebu tazame ni viumbe alivyo viumba Mungu Ni ajabu Mungu kaomba kadhirisha uku Mungu wetu Mungu wetu wa Vizuri sana mwalimu. Eh, wimbo mzuri sana. <laughs> mwalimu na mimi natamani nijifunze kujua kinanda. E, unatusaidia je sisi ambao hatujui? Na tunashauku ya kujua. <laughs> Asante. Na mwaka jana niliona uhitaji wa vijana wengi sana wanaohitaji kujifunza hiki kitu. Sao. Na mimi nilipoenda nyumbani nikani katafakari nikasema kwamba watu wakiniona na pia kinanda wanafurahi. Lakini mimi furaha yangu itatoka wapi? Nikajijibu mwenyewe nikasema furaha yangu mimi itatokana na wale watu ambao nitawasaidia na wao wajue kama mimi. Kwa mimi nikiona watu wengi nimewasaidia mwenyewe kwangu inakuwa ni furaha kubwa sana. Kwa hiyo nikapata wazo nikawa nimetafuta partnership na mtu alikuwa ana darasa la anasema anachua ambacho kinafundisha mafunzo ya ufundi. Mimi nikaenda kuongea naye ni tuongeze kozi ya muziki pale na kinanda. Kwa hiyo tukaanza hiyo mwaka jana mwezi wa sita okay. na mpaka leo bado tunaendelea na namshukuru Mungu mpaka sasa hivi kuna vijana kadhaa ambao tayari tayari nimeisha wa, nimesha wafundisha pale na tayari wameisha toka na tayari wana knowledge ya kutosha na ujuzi na, wa kutosha kusumzi kile kinanda. Hiyo kozi mnafundishia hapa hapa Iringa au hata nje ya, ya mkoa Iringa? Ah uh, hapa Iringa ndipo chuo kilipo. Ndiyo kipo hapo tu pembeni karibu na ili kanisa letu la mshindo Ndiyo. na kwa upande mwingine kuna watu ambao hawapo hapa Iringa wako mbali lakini wanahitaji kujifunza basi nikaanzisha darasa ambalo liko online okay. kwa hiyo ile darasa tunafundisha kwa njia ya WhatsApp na mtu akihitaji kujifunza basi anawasiliana ana na mimi tuna sign up tunapanga siku ya kuanza mafunzo tuna 
kufanya mafunzo. Kwa hiyo ni njia ambayo pia inawasaidia wale ambao wako mbali kwa sababu siku hizi utandawazi unatusaidia sana kufikia watu ambao hawapo jirani na sisi. Vipi kuhusu gharama kwa ajili ya mafunzo hayo ya, ya muziki? Okay, gharama si kubwa sana. Gharama ni ya kawaida na kwanza muda wa muziki wa kujifunza yes. ni miezi mitatu. Okay. Kwa hiyo ndani ya ile miezi mitatu tunamfundisha mwanakwaya introduction au tangulizi kwenye masuala ya mziki, ajue sauti zile nini na na baadaye ile mwezi moja na nusu wa mwisho tunampa mazoezi ya, kuen, ya kuanza kufanya ili akitoka pale kwenye mafunzo awe tayari ana uwezo wa kuendelea mwenyewe bila usimamizi wa mwalimu mm -hmm. na ndani ya huo muda wote mwanafunzi analipa ada ya shilingi 250 tu kwenye hiyo miezi mitatu mitatu yes okay. yeah. Aya, sasa naomba na mimi unifundishe kidogo. Maana kuna kinanda hapa. Hebu afu kuna vidole vinatumika mpenzi mtazamaji kwa ajili ya kupiga kinanda. Hebu naomba unifundishe na mimi ili na mimi pia niweze kupata knowledge kidogo kuhusiana na mambo ya muziki. Okay, karibu. Japo nitakacho kufundisha <laughs> nitakufundisha namna ya kushika okay. lakini pia nitakufundisha kitu ambacho ni kidogo kitasaidia mwenyewe uone vidole vyako vinaweza vikatoka chini kwenda juu namna gani okay. juu kurudi chini namna gani yes kwa hiyo kitu cha kwanza ni tunasema tuna touch touch tuna touch touch. Eh. touch touch ni kama hii mm. kwa sababu vidole vyako kama unavyoviona uh -huh. eh Hivyo vidole vina namba. Okay, tutaanza na mkono wa kulia ambao okay. kila mtu ana 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 uwezo ana nao. <laughs> e, kuliko wa kushoto. Okay. Sasa ukiangalia mkono wako kulia ukiweka hivi. Yes. Vidole siviko vitano. Yeah. Tukianza kuvihesabu kuanzia kwenye gumba tunasema moja, mbili, tatu, nne, tano. Okay. Sasa namba moja, namba mbili na namba tatu. Okay. Unaviona eh? Namba moja, namba mbili, namba tatu. Ehe, sasa hivyo vidole Cha, namba moja kiweke hapa. Hapa. Mm -hmm. Namba mbili kiweke hapa. Hapa. Namba tatu kiweke hapa. Hapa. Ehe. Sasa ukisha shika hivyo tunasema umetouch. Nimetouch. Eh, hiyo ni touch. Kwa na bonyeza. Mm -hmm. okay. Umetouch. Hiyo ni touch. Lakini pia unawezo kabadilisha majukumu ya vidole. Vingine ambavyo havi, havina kazi vika saidia. Kwa hiyo cha namba, namba mbili. Namba tatu wakai hapo. Namba moja ibaki pale pale. Namba moja ibaki hapo. Mm -hmm. namba... namba tatu wakai kwenye namba mbili. Hapa. Alafu namba tano wakai hapa. Namba, namba tano. tano. Umeona eh? Ehe. Mm -hmm. Yes. Hayo yote ni mazwezi. Haya. Rudia kile kitu cha kwanza. Chukwana namba <laughs> namba moja, mbili, na tatu. Namba moja, moja mbili, mbili, na tatu. tatu. Sindi ya? Eh? Mm -hmm. mm -hmm. Zwezi la pili. La pili kwenye mm -hmm. namba moja ibaki hapa hapa. Mm -hmm. Namba tatu ni ile mm hapa -hmm. namba tano ni yake hapa. Ehe. Unaus unausikia mziki ule upiga? Ah, okay. <laughs> yes. Asante sana. Okay. <laughs> Yawezekana na mimi pia naweza nikaja nikawa mpigaji kinanda mzuri. Ndio. <laughs> Asante sana mwalimu. Asante Mpenzi mtazamaji leo tulikuwa na mwalimu Kidesu ambaye anapatikana katika parokia ya Bekira Maria wa Konsolata iliyopo manispa ya Iringa hapa mshindo. Kama ulivyoona tumeona kwamba yeye ni mwalimu ambaye ni kwanza aliweza kujifunza ualimu au alisomea ualimu katika profesiono yake na baadaye ameendelea na profesiono ya ualimu mpaka dia kafikia ualimu katika kwaya na uimbaji wake ameanza akiwa mdogo akiongozwa na mama yake pamoja na ndugu zake pia na ametuambia kwamba kipindi akiwa mdogo aliweza kuimba wimbo wa bikira maria kama ulivyomsikia hapo awali na ameimba wimbo huo mzuri kabisa baadaye ameweza kutunga wimbo ambao ni wakusifu wakusifu uumbaji wa Mungu. Nadhani utakuwa umefurahia uwepo wake na umefurahia kazi ya mwalimu Kidesu. Hebu tuambie mwalimu. Mtazamaji ambaye anakutazama muda na saa hii, angetamani sana labda kujifunza kuimba kwa sababu wengine hatujui kuimba. Kuna mwingine unakutana na sauti ya kuimba mwingine ana sauti ile ya kuongea unamsaidiaje mtu kama huyo 
Uh, kwanza kabisa kwenye kujifunza kitu chochote ndio eh, ujifunzaji ni mchakato wa muda mrefu kama nilivyosema awali kwenye maelezo yangu ya mwanzoni Sawa. na mtu ambaye hajui kuimba si kwamba hajui kabisa ndio eh, ukishamchukua mtu ambaye anaonekana hajui kuimba lazima ana kitu chochote kile ambacho kitaweza kumfanya atoe sauti ah, okay. yes kwa mfano kuna muda anaweza akawa ameingia kanisani amekuta wanakwaya wanaimba akawa anajaribu kuiga sauti za wanakwaya okay. anafuatisha wimbo kama ulivyo kwa sababu kutamka si anaweza yes. kwa kama anaweza kutamka anaweza akafuatisha sauti za waimbaji akianza kufuatisha zile sauti za waimbaji basi unaweza kumchukua wewe kama mwalimu sasa ukamchukua kazi yako kubwa ni kwenda kumuimarisha sasa kwenye vile kwenye kile kile alichonacho unaenda unaongeza sasa ujuzi ambao wewe unao umuongeze tu ye. na kwa sababu kwa sababu itakuwa inamchukua kila siku kufanya hayo mazoezi ya kuimba, kutamka, kufanya nini. Kidogo kidogo anaenda kuimprove, ana improve, ana improve na baada ya muda ataanza kuona kwamba kumbe nilikuwa siwezi kwa sababu tu sijiamini. Kumbe kumbe naweza. Kwa hiyo mwalimu unakuwa tu umemsaidia kuweza kuichipusha ile mbegu ya uwezo ambayo alikuwa haamini kwamba anayo kumbe anayo. Yes. Kwa hiyo watu wengi sana wana uwezo lakini kinachowafanya wajione hawawezi kwa ni ile confidence okay. lakini pia wakati mwingine tunasema tu labda mtu hajajitambua yeye kama yeye kwamba mimi naweza kufanya kitu fulani yeah. mpenzi mtazamaji tumesikia kwamba tunapaswa kujiamini kama ulivyomsikia mwalimu Didas Kidesu alivyosema mwalimu yeah. mimi nasimama kwa mbadala wa mtazamaji okay. Sijui kuimba na sijajua natakiwa niimbe sauti ya ngapi. Okay. Ila najua kuongea kama ninavyoongea hivi. Nambo unifundishe kuimba ili na mtazamaji ambaye anatutazama muda na saa hii aweze na yeye pia kujua kwamba hata kama hana sauti ya kuimba ana uwezo wa kuimba vizuri. Okay. Karibu mwalimu. Asante. Sasa kwenye kujifunza kuimba Ndiyo. kuna hatua. Okay. kuna hatua na mimi napokuwa nakufundisha sawa mm, nitafanya mimi kwanza okay. wewe utaangalia nini kinafanyika baada ya hapo tutafanya wote wawili kwa pamoja kile kile utafanya mimi okay. pamoja na wewe kwa wakati mmoja baadaye mimi nitaka pembeni nitakusikiliza wewe unakifanya jicho kitu kiwa peke yako okay. sasa kwa mfano <coughs> ya mtamka herufi islabi mm 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 mm, mm. Mm-hmm. mm. mm. Asa hiyo mm tunaipeleka sasa kwenye muendelezo wa muda mrefu tunaita sustain. Okay. Mm, mm, fanya hivyo. Twende wote. Mm, stop. Tena. Mm. Ha, hiyo sauti ule ulio umesikia eh? Mm. Haya, sasa hiyo sauti tunaibadilishia matamshi. Okay. Baada ya kusema mm tunasema a. Ah. Okay. Kwa sauti ile ile? Mhm. Ah, jaribu. Ah, ah, tena. Ah, okay, hiyo ni silabi tu moja. Okay. Ah, tamshi moja, lakini okay. tunaweza tukachukua sauti ile ile tukawekea silabi mbili au Yes, au tatu. Mfano okay. tukasema bwana. Sijui umeelewa? Bwana. Mm. Yes, tena. Bwana. Yes, kwa hiyo unaweza kuona umetoka kwenye okay. kutamka, umetengeneza sauti inayo you know, ambayo ni ndefu kidogo imerefushwa, okay. baadaye umebadilisha matamshi, okay. baadaye umetengeneza silabi. Umepata sauti na silabi kwa wakati mmoja. Asante yeah. sana mwalimu. Mpenzi mtazamaji kama unavyoona na mimi pia nilikuwa nafundishwa kuimba. Kwa hiyo hata na wewe pia unaweza ukafundishwa na ukajua kuimba. Okay, tunashukuru sana mwalimu Kidesu kwa kutufundisha vizuri. Mtazamaji ambaye anakutazama muda na saa hii, angependa kujua kwamba anaweza akakupataje na ukaweza kumfundisha somo la muziki. Asante. Uh, napatikana kwenye parokia hii ya Bikira Maria Consolata hapa Mshindo, lakini pia kwa mawasiliano napatikana kwa namba 0620 29 27 14 Hiyo ni namba yangu ambayo inapatikana muda wote. 
Yes. Mpenzi mtazamaji ukihitaji kujifunza uimbaji au muziki unaweza ukamtafuta mwalimu Didas Kidesu hapa manispa ya Iringa katika kanisa la Bikira Maria wa Konsolata. Unaweza ukaja na ukaonana naye au ukamtafuta kwa namba za simu ambazo amezitaja hivi punde. Mpenzi mtazamaji wa Imbanasi, tunakushukuru sana kwa kuwepo nami mpaka muda na saa hii. Mpaka sasa tunatamatisha kipindi chetu. Ila kabla ya kutamatisha tunamwomba mwalimu atunongeshe tena kinanda tena ili tuweze kufunga kipindi chetu. Asante. Karibu mwalimu. Sijui nipige wimbo ule ule au nipige mwingine. Piga wimbo mwingine. Okay, sawa. Nitapiga wimbo ambao ni ninaupenda mimi. Okay. Asante sana mwalimu na mimi pia nimejaribu kuimba wimbo huo wa Bikira Maria. Tunakushukuru sana mpenzi mtazamaji wa Imba Nasi kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka muda na saa hii tunapotamatisha kipindi chetu cha leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Regina Asei, niwatakie kila laheri na baraka tele.
Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD publications. Katika video production tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production Ford Ever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imbanasi.